ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கம்ப்யூட் ஓகே ரைட் ஸோ கம்ப்யூட் த மேக்னெட்டிக் லென்த் ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம் பார் மேக்னெட் ஒரு நிமிஷம் நான் சாக் பீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் சாக் பீஸ் அந்த பக்கம் விட்டால் அப்படி ஓகே ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட் த மேக்னெட்டிக் லென்த் ஸோ மேக்னெட்டிக் லென்த்னு கேட்குறாங்க நமக்கு நமக்கு தெரியும் ஸோ ப்ரீவியஸ் டாபிக் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக் லென்த்தும் மேக்னெட்டிக் லென்த்தும் கண்டிப்பாக வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அதனுடைய ரேஷியோவும் நம்ம ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா சரி ஸோ கம்ப்யூட் த மேக்னெட்டிக் லென்த் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் பார் மேக்னெட் இஃப் த ஜாமெட்ரிக் லென்த் ஸோ என்னுடைய ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் த ஜாமெட்ரிக் லென்த் ஆஃப் த பார் மேக்னெட் சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் இதனுடைய லென்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்போது இந்த ஜாமெட்ரிக் லென்த் ஆஃப் த பார் மேக்னெட் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் நமக்கு தெரியும் இங்கே தான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் ஏதோ ஒன்று இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு போலுமே கண்டிப்பாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும் போல் ஒரு போல் மட்டும் வச்சு நமக்கு வந்து பார் மேக்னெட் கிடையாது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் ரொம்ப பெருசாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பார் மேக்னெட் இருக்குது இதனுடைய ஜாமெட்ரிக் லென்த் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் லென்த் பை ஜாமெட்ரிக் லென்த் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் மேக்னெட்டிக் லென்த் பை ஜாமெட்ரிக் லென்த் இதனுடைய ரேஷியோ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஜாமெட்ரிக் லென்த் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு ஒரு டேம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன் மார்க்கில் இது கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க இந்த மேக்னெட்டிக் லென்த் எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் லென்த்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த போலுக்கும் இந்த போலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் மேக்னெட்டிக் லென்த்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது எவ்வளோ நமக்கு வந்து டோட்டல் பார் மேக்னெட் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்போ வி நீட் ஒன்லி த மேக்னெட்டிக் லென்த் லெட் மீ சே எம்எல் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ஷார்ட்டில் ஓகேவா ஸோ மேக்னெட்டிக் லென்த் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்டு இந்த ஜாமெட்ரிக் லென்த் டிவிஷனில் இருக்குது அந்த பக்கம் பிடிச்சினா மல்டிப்ளிகேஷனோட அந்த ஜாமெட்ரிக் லென்த் இஸ் நத்திங் பட் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் அப்போ இஃப் ஐ கேன்சல் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டூ டைம்ஸ் ஸோ விச் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த பார் மேக்னோட ஜாமெட்ரிக் லென்த் மொத்த லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த போலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் வெளியே இருக்கு விச் மீன் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்படி தான் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் லென்த்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டேம் சரியா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்தராக வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பார்ப்போம் அண்ட் மோனோபோல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டுன்றதையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட் இதுலேயே சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் ஒரு பார் மேக்னெட்டை வைக்கிறேன் அந்த பார் மேக்னெட்னு சொல்லும்போது நார்த் போல்லேருந்து எனக்கு வெளியே வர்ற அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டின் சவுத் போல் வழியாக உள்ளே போகும் இதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் அப்போ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் நம்ம இங்கே காஸில் அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ இல்லையா ஏன்னா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் லீவிங் த க்ளோஸ்டு லூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்டரிங் த க்ளோஸ்டு லூப் இல்லையா பட் நம்ம அந்த காஸ் லாஃப் ஆர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒரு ஐசோலேட்டட் மட்டும் தான் பேசியிருந்தோம் ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும் இல்லை பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ அதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் கியூ பை எப்சல் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஃப்ளெக்ஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பட் வேற நம்ம மேக்னெட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது திஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ இதனுடைய ப்ராப்ளம் தான் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி இங்கேயே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்